que a cada día. Sortida de nits no habría tenido cap gracia si no hubiese estado fruta prohibida. Hubría la puerta en prodigis de paciencia y me A una de las dos. De dret cap al barrio chino. ¿Y por qué el barrio chino, dirás tú? No es deplorable mensual eso del barrio chino. Por eso me atreía. Allá yo feía veure que me agradaba el bici. Bueno, en el fons, soy un devot como una casa. Sé y no sé al mateix temps. Pobre Shakespeare. Sé un mateix y sé un altre. No te escribiré pas a aquel lugar, sordido, pudina reclusit y frecuentado por tres o cuatro putas morfinómenas. No te levantaba algún invertido si dejaba caer y animaba una mica. Venía ser como un petit infern a preus molt módics, un infern a la base de todas las buchacas. Si va dir a cazalla de la més infecta. Si podía comprar morfina o cocaína, a preus raonables. Y si veían obscenidades fabulosas a la més tranquil del món. ¿Sabes qué me interesaba de todo allò? Yo tornaba cap a casa, a las 5 de la matinada, ven trompa, con unas ganas terribles de... Pero me las aguantaba. Porque el millor de todo plagat era eso. Potser el plaer no es más que dolor al revés. Encara no te había dicho que la tía te ha al principal, a una familia altamente respetable. Un notari, ¿sabes? Precisamente un notari. Y el notari tiene una filla. Tan a la tía como al notari se les había ficado al cap que casarnos sería una idea cuyo y sí, la idea era cuñuda, no que no habían contado en mí. Por eso yo arribaba davant de aquella puerta, siempre la candela a los dits. M'estava una estona, m'estava unos momentos, a allò como amb una pistola. No aguantaba las ganas, amb un último y supremo esfuerzo para probar la meva fuerza de voluntad. Llamamos per fi, dejaban al raig furien apuntant a la escletxa de sota la puerta, para que los entrés dins el rabador. Hauria volgut tenir prou reservas para inundar todo el pis. Incluyendo el dormitorio, con aquel lliri de inocencia debía estar sumiendo en padanja y marengas. Pero me quedaba buit. Esgarrifosamente buit. Una sensación de impotencia. Y entraba a casa con una tristeza infinita. Con un inmenso sentimiento de fracaso. Después de eso, comprenderás quiénes son las mismas reacciones de banda cual sabor perspectiva de matrimonio. En el matrimonio, yo me picho. Una nit, de retorno a las mismas expediciones al barrio chino, un cofi que allí. De hecho, en la fosca, una visión luminosa. No era gaire gran. Había dos pams de alzada en Brow Feines y brillaba. Era como una monja vestida en una vid blanca, una cosa rarísima. Santa Filomena. Em va estar pel cap amb els llençols, pero no conseguía dormir-me. En la claro del día, trec el cap y miro. Allá clavada la pared y había en efecto una estampa. Y era naturalmente la de Santa Filomena. Una estampa fosfora, sí. Cosas de la tieta. Había descubierto las nuevas escapadas nocturnas y se le había acudido a aquel truco edificante de la estampa luminosa. No me di más res. Ni a las horas ni mai. Todo lo que me había de dir es veu que ya ja quedaba dit simplemente en la presencia y la aparición de Santa Filomena. La de mala estampa ya ja no era. Sin sacar explicación. Solamente un día se le iba a escapar de sobre la taula. Aquests notaris del principal están tan preocupados amb això que els pasa. Quin misteri. Potser que no os dices más.